A pesar de que en la última medición la tasa de desempleo tuvo un alza, el mercado laboral ha resistido la desaceleración de la economía desde el año pasado. Y en eso el sector público ha tenido un rol importante porque solo en 2014 creó 27.000 puestos. Pero algo que preocupa es que las personas contratadas a honorarios tuvieron un aumento de casi 32%. El país también firmó en la última asamblea anual de la OIT eh, que vaya, eh, exista una transición del empleo informal al empleo formal y el empleo a honorario un empleo informal. No podemos permitir que en el Estado existan eh, empleos precarios. En detalle, los empleados que boletearon a algún organismo público en 2014 fueron más de 47.000, es decir, 11.000 personas se sumaron al Estado bajo ese tipo de contrato. Un aumento que según expertos es excesivo y que evidencia que el sistema de contratación es especialmente rígido. Crear trabajadores de planta es un tema bastante complejo y muchas veces, por ejemplo, estos empleos que están más asociados a no sé, asesoría en la reforma educacional, eh, el estatuto administrativo no se ajusta bien a ese tipo de, de necesidades de, de trabajo. Según la dirección de presupuestos, seis de cada diez nuevos trabajadores a honorarios corresponde a servicios de salud y el resto se divide en distintos organismos como el INE, la Junji o el SAG, una modalidad de contrato que para expertos se aleja de la formalidad. Si tú lo comparas con el sector público, que existen días administrativos, que existen gratificaciones por eh, negociación de conflictos, hay una serie de beneficios que aumentan salarios, que mejoran las jornadas de trabajo, que los trabajadores honorarios no pueden acceder, aunque participan cierto, del logro de indicadores o metas colectivas que tiene el sector público. Además, todavía esos trabajadores no están obligados a cotizar parte de su renta en una AFP, algo que cambiaría a partir del próximo año, pero que en muchos casos no alcanzará para tener pensiones dignas. Los trabajadores independientes también algún día van a dejar de trabajar y van a tener que tener una pensión. Entonces, si no nos preocupamos hoy de construir esa pensión, vamos a tener un problema como país inmenso. El fisco va a tener una tremenda carga, va a tener que hacerse cargo de esas personas. Actualmente, uno de cada tres empleados del sector público trabaja a honorarios, una cifra que debería reducirse a medida que el gasto fiscal deje de crecer a los niveles de los últimos meses. Ana Luisa Lira, CNN Chile.